Escasez de combustible. Largas filas para conseguir gas. Escasez de alimentos de primera necesidad. Suministros para procesamiento de alimentos como aves y alimentos para animales domésticos. Pérdidas millonarias y desempleo en obras de construcción. Crisis en la salud. Niños sin alimento escolar. Este es el balance crítico que dejan 22 días de paro de la minga indígena en el departamento del Cauca. No, pues la travesía fue amanecer aquí desde las 7 de la noche hasta las 8 de la mañana que llegó el gas. No, no, esto ya es un caos, una pesadilla que personas desde las 8 de la noche, toda la noche trasnochándose. Somos más de 500 personas que ahorita están necesitando el cilindro de gas. No hay con qué cocinar, no hay leña, no hay carbón. Y los niños están es físicamente aquí, los pastuzos, nos estamos ya muriendo de hambre porque no tenemos con qué cocinar. Esta crisis ha afectado hasta la atención de emergencias, como lo que ocurrió con un cuerpo de bomberos que no pudieron atender a un llamado debido a la falta de combustible. En Pasto se instaló el punto unificado para evaluar la situación del bloqueo en la vía panamericana. O se tiene un tema más, el tema más complejo es el tema de, de combustibles, porque esto mueve la economía y no solamente la economía, lo que, lo que sucedió en Huesaco. Los bomberos no tenían cómo atender una emergencia y pues yo no tenía la disposición hasta, hasta ese día de lograr enviar algún tipo de combustible. Lo vamos a poner en, en, en consideración en el próximo puesto de mando unificado que eh, a, nivel, a nivel departamental los municipios saquen una circular que donde tengan convenios con estaciones de servicio tengan una reserva mínima para por lo menos movilizar lo que son organismos de socorro, fuerza pública y el sector salud en el caso de las ambulancias. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, aseguró que se continúa buscando medidas urgentes para mitigar la crisis en la capital nariñense y prevenir más problemas sociales en el municipio. Sí, son dos necesidades supremamente urgentes. El servicio público masivo, porque si no tuviésemos ese apoyo, las circunstancias serían mucho más complejas. Hemos tenido un buen servicio de los buses, el sistema estratégico ha estado colaborando muchísimo, pero tiene combustible hasta el día jueves. De manera que estamos ya buscando cómo desde hidrocarburos y desde la importación que se está haciendo del Ecuador tengamos garantizado para el servicio público del sistema y de igual manera para EMAS sería una crisis profunda en el momento en que no podamos hacer la recolección de los residuos que día a día son toneladas y que darían un espectáculo totalmente diferente a esta ciudad que se caracteriza por ser una ciudad limpia. Pese a los bloqueos esporádicos de la comunidad indígena Agua en la costa pacífica y por medio de convenios con el vecino país del Ecuador, se busca poco a poco abastecer a la ciudad de Pasto con combustible, gas y medicamentos.